candidez din partea Forței Civice în funcția de primar al orașului Panciu. La fel ca și colegii meu sunt la început în politică și am văzut aici o echipă care cred că putem să facem ceva pentru orașul Panciu și pentru Pănicenii, din punctul meu de vedere, au nevoie de un om care să nu e făcut politică până acum și să nu facă politică în primărie, să facă performanță în administrație. Știu. Pănicenii trebuie să înțeleagă că ei sunt orașul, ei sunt cei care muncesc, cei care plătesc taxe și impozite și care trebuie să primească ceva la schimb. Da? Acel ceva la schimb, la schimb de sterilitatea primarului față de comunitate. Panciu cred că are nevoie de un primar de dreapta. Că actuala, actuala guvernare, actuala administrație, administrație locală a ajuns, a pus cam la faliment orașul. Trebuie să fie deputat, nu primar. <laughs> Pot să-l completez eu puțin pe Cristi, că el este destul de emoționat. Suntem, din păcate, după mulți ani de guvernare PSD la orașul Panciu, o guvernare care au dus administrația orașului în faliment aproape. Este un oraș cu datorii colosale, eu le știu pentru că în momentul când a fost prefect am avut toate aceste informații pe masă. Din păcate, de mult nu mai de bine, dar acolo situația este una tristă, este un oraș fără viitor și vrem ca tinerețea lui Cristi să impulsioneze puțin acest, acest oraș. Așa cum știți, pe noi nu, nu ne interesează în momentul de față ce le fac celelalte forțe de dreapta, dar cu părere de rău spun că au declinat invitația și invitația mea de a face alianța pentru Panciu, să punem un candidat unic. Din păcate, unii au înțeles altfel să facă politică acolo. Noi avem un candidat care se numește Cristina Samuilă și ar fi fost penibil să venim cu tot un candidat unic. Și credem că, în momentul de față, după această, acest duș rece care se prefigurează, pentru că, din păcate, modificarea legii electorale nu permite ca să avem și turul 2, sper ca să le vină mintea la cap și colegilor pentru a putea să ne unim forțele în momentul în care avem de făcut o, o alegere și de a aduce un război cu PSD-ul. Noi avem un dușman care se numește un adversar politic, care se numește PSD. Noi ai, ai, asta trebuie să înțelegem și, din păcate, ceea ce se întâmplă și la centru se mută și în teritoriu.